اهلا بيكم في الحلقه السادسه عشره من سلسله صندوق الاسلام طلعنا في الحلقات السابقه قصص عن النساء في حياه محمد الحلقه السابقه بالذات اتكلمنا عن المراه التي هزمت محمد وتحدته وانتصرت بالحب زينب بنت محمد التي صممت على زواجها من زوجها التي تحبه وانتصرت في النهاية النهاردة هنتكلم عن نساء أخريات في حياة محمد هنتكلم في البداية عن عائشة برضو عائشة تحدت محمد عائشة هي الوحيدة التي قالت لمحمد أتزعم أنك رسول الله عائشة هي الوحيدة التي قالت لمحمد إني أرى أن ربك يسارع في هواك يعني ربنا بينزل الوحي على مزاجك لما لقت أن الوحي نزل يسمح له أنه يتزوج من زينب بنت جحش والوحي نزل أن هو يفتح الطريق أمام أي واحدة عايزة تتزوج النبي وأن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين يعني الوح... النبي ليه إيه امتياز عن كل البشر ان لو واحدة امرأة مؤمنة عرضت نفسها على النبي ي... ممكن ينكحها بدون صداق وبدون آه رضا الاهل وبدون التفاصيل اللي هي الايه المعروفة للزواج يعني فعائشة انتبهت لهذه النقطة وقالت له اني ارى ان ربك يسارع في هواك طبعا احنا شفنا بقى في الموجة بتاعت اصلاح الاسلام وتجديد الخطاب الديني كلام كتير قوي بقى ايه تبرير بأثر رجعي لموضوع زواج محمد من عائشة ولأ ما كانش عندها ست سنين وكان عندها 18 سنة لأ عارفين بقى هم كانوا موجودين هناك وعارف التاريخ الإسلامي كله لم يدرك إن عائشة كان عندها 18 سنة الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ إسلام البحيري بس هم اللي اكتشفوا الموضوع دون في القرن الحادي والعشرين عبقرية يعني ليه؟ لأن القرآن بيقول إنك لا على خلق عظيم ومستحيل النبي يكون على خلق عظيم ويتزوج طفلة عندها ست سنين ده المنطق بتاعه طيب هل ينفع حد على خلق عظيم إنه يسبي امرأة من الحرب لسه قاتل أبوها وزوجها ويتجوزها طب ما صفية طب لقيته حل الموضوع صفية لا ما لقوش يقول لك دي في غرام النبي في نفس اليوم بس سيبك من موضوع على خلق عظيم وخلينا نتكلم عن القصص الموجوده بين ايدينا. ليه عائشه؟ وليه طفله؟ ليه يتزوج طفله؟ في ناس بتاخد منها الجانب المرضي يقول لك بيدوفيليا واللي يحب الاطفال ومش عارف ايه وجنى على مستقبلها. انا شايف ان موضوع الزواج من عائشه كان ليه شق نفسي انساني عميق جدا في في محمد وشق سياسي اقتصادي محمد يعني كان متزوج من خديجه لمده 25 سنه وكان هو اللي دايما تحت وطاتها هي هي سيده البيت هي اللي بتصرف عليه وهي اللي بتحميه لما ماتت خديجه محمد حب ان هو اللي يلعب دورها انه ما يبقاش يجيب حد هي اللي تحكمه وهي لا بقى هو كان بينفق عليه حب يبقى هو المنفق فدي اللي لعبت لعب الدور ده مع مين؟ مع سودة بنت زمعة ست قربت من السبعين سنة اتزوجها عشان يبقى هو العائل بتاعها وينفق عليه أنا بقى أنا الرجل الكريم اللي هقولك ومن ناحية تانية كان محتاج دادة الأطفال خاصة فاطمة اللي كانت لسه صغيرة ف لو تزوج فتاه صغيره مش هتعرف ت... ت... تربي الاولاد او تاخد بالها من البيت وتطبخ بقى وتعمل كل الحاجات اللي خديجه كانت بتعملها. وفي الوقت نفسه كان يعني عائشه الطفله كانت الطفل الذي كان يتمنى محمد ان يكون هو في حياته. الطفل اللي اهله بيحموه ومدلعينه ويعطوها لعب ويحبوها ويغمروها بحنانهم. فهو كان واخد عائشه كده يعني يبص عليها ويشوف محمد اللي كان نفسه يكون هو ف رغبه محمد في ان هو يعوض طفولته 
لذلك احنا بنسمع نقرا ان هو كان بيجري معاها ويتسابق معاها ويضحك معاها ويسمح لها بكل شيء كانت بتقول كل حاجه الوحيده زي ما قلنا اللي قالت له آه انت مفكر نفسك رسول الله ولا ايه يعني وفي الوقت نفسه الجانب برضه الاقتصادي هو صحيح محمد ورث عن خديجة بعض المال لكن ما كانش يكفي ان هو لانه ما بيشتغلش فعايز حد يكمل برضه يعني يبقى سند ليه مادي واقتصادي طيب ابو بكر تاجر وعلى فكرة ابو بكر كان بيشتغل عند زوج خديجة الاول يعني هو اللي كان ماسك تجارة زوج خديجة اللي قبل محمد فالقصة مستمرة بقى هو ايه هو اللي خد مسك التجارة بعد كده وبقى تاجر لوحده وبقى عنده فلوس فده دعم مادي محتاجه محمد برضه فيما بعد وابو بكر لعب الدور دوما فهو بيأمن نفسه ماديا وسياسيا وبيضمن ولاء صديقه ابو بكر برضه انا حسيب القصص بتاعت فاخذها وعانقها وعمل دي لان مش مش ده مش ده موضوعي الأزمة هو ما ترتب على ذلك للأسف الشديد يعني وده الشيء اللي أنا بحب أقوله للمرأة المسلمة اللي بتسمعني قبل ما تكرري كلام زي الإسلام كرر المرأة الإسلام كرر المرأة فكري في الحاجات دي وتابعتها ولما تقولي كان أنا سمعت ست محجبة تقول أنا الليبرالية جدا ومش عارف إيه وبتاع بس أنا ما جدتي كانت اتجوزت وهي عندها تسع سنين وما فيش أي حاجة وبتاع ومش عارف إيه بتحاول تبرر حاجة بأثر حرام عليكي بقى أنت بتكرري الأزمة مرتين يعني هم عملوا المصيبة من 14 قرن وأنت جاية تبرريها كأن وناس واحدة ثانية تيجي تقول لك ما هو أصل أيامهم كان ده شيء طب طب هو محمد كان جاي عشان يعمل زي أيامهم ولا جاي عشان يغير البشرية ويبقى رحمة للعالمين؟ يا هو وقت ما تيجوا تطبقوا الشريعة تقولوا صالحه لكل زمان ومكان، ووقت ما يبقى فيه مشاكل يقول لك لا ده اصل ده لازم تفهمه في سياق عصره، ولازم تفهمه مش عارف ايه، خلاص يبقى في سياق عصره يبقى محمد لا علاقة له بالقرن ال 21 بس القرن ال 21 لا فيه زواج من تسع ستات في وقت واحد ولا فيه ملك يمين ولا فيه سبي واحدة وتنام معاها في نفس اليوم وتغصبها على الجماع وانت لسه قاتل اهلها كل دي بنسميه النهاردة جرائم حرب واي جريمة هي جريمة حتى لو فهمنا سياقها تظل جريمة لو فهمنا دوافع القاتل يظل قاتل فانا اللي انا عايزه من المرأة المسلمة بالذات ان هي تفهم تبعات الكلام ده لان الكلام ده هو اللي ترتب عليه قوانين في كل الدول الاسلاميه ان الست ممكن تتزوج في اي وقت وهي طفله ما دام النبي عمل كده وكام امراه جني عليها بص انت شوفي حياتك ده بص حواليك كده وشوفي حياتك عايشه ازاي عايشاها ازاي عشان تعرفي ان ده اثاره جاي منين قبل ما تقول الاسلام كرم المراه انت متكرمه بس اسالي نفس لو لقيتي نفسك متكرمه الله يبارك لك بس وما تفكريش في حاجه بقى خلاص يبقى انت دي مش مشكلتك وده مش موضوع بس ما تجنيش على غيرك وما تبرريش حاجات جرائم هي جرائم بس عائشه كان لها مكانه خاصه طبعا عند محمد لاسباب كتير وهي كانت تفتخر بالموضوع ده وان هي المراه الوحيده اللي تزوجها محمد وهي عذراء وكانت تقول انها المراه الوحيده التي كان ياتيه الوحي وهو في ثوبها يعني ايه وهو معاه تحت في السرير يعني ودي غريبة جدا ان جبريل غير طبيعته عشان خاطر عيون عائشة يعني احنا سمعنا في قصة خديجة ان خديجة ما قدرتش تشوف الملك وان هي اول ما خلعت ثيابها جبريل هرب لا عائشة بقى جبريل غير طبيعته بسببها بقى بقى يجي لمحمد بالوحي وفي ثوب عائشة وهي قلعة برضو ما فيش اي مشاكل وفي مرة كمان حتى يعني عشان تشوفوا سفاهة الموضوع يعني ان عائشة شافت جبريل شافته ازاي بقى كانت شافت رجل خارج من عند النبي وركب الحصان بتاعه ومشي فسألت النبي بتقول له من هذا فمحمد قال لها هو انت شفتيه قالت اه شفته قال لها غريبة قوي اصل ده جبريل ف 
يعني ممكن يكون بيضحك عليها بقت خلاص اسطوره والكتاب الاحاديث خدوا الموضوع وخلاص عائشه شافت جبريل وقال ايه شبه دحيه الكلبي يعني جبريل اختاروا رجل وسيم اللي هو يعني كان معروف ان هو وسيم اسمه دحيه الكلبي وكان بيجي على صورته يا نهار اسود وصدق بقى صدق وخلاص جبريل كان بيجي على هيئه دحيه الكلبي ما عادي ما هو كان ذكر ما كان قاعد على كرسي بين السماء والارض ومحمد كان بيشوف كل حاجه ممكنه بقى دلوقتي ويجي ببراق وخده للقو... طب ما كان يجي يشيله على كتفه ما هو بيطير كده كده لازم براق يعني لازم حصان طب ما دام هو كان جبريل شال على جناح من جناحاته المهم 